W dzisiejszym odcinku omówimy najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu stylizacji hybrydowych. Pokażemy czego unikać i jak pracować, by stylizacja była trwała, aż do kolejnej wizyty klientki. Cześć, nazywam się Hania, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami zdobywczyni 16 medali przywiezionych z mistrzostw, nasza instruktorka Ola Woś. Witajcie moi kochani. Powiedz Olu, gdzie się można umówić do Ciebie na szkolenia? Swoje centra szkoleniowe mam w Radomiu, jak i w Grójcu. Super, zapraszamy serdecznie Was wszystkich Zapraszam. na szkolenie do Oli, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej. A teraz bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, co dzisiaj zobaczymy w odcinku. Dzisiaj będziemy eliminować błędy w manikurze hybrydowym. Czyli niby proste, ale jednak dowiedzmy się czego nie robić. Zaczynajmy! Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to pilnik o gradacji 100x180, pilnik laserowy, fres Carbit numer 1, fres Cuticle numer 9, fres Cuticle numer 1, fioletowy cleaner oraz Acid Free Primer. Przydadzą się również baza mineralna w kolorze Sophisticated, lakier hybrydowy w kolorze Bon Ton, Tip Top i pędzelek Master Nail Art 006. Jedną z wielu zalet manikiru hybrydowego jest oczywiście jego trwałość. Średnio stylizacja hybrydowa trzyma się na paznokciach około 2 do 3 tygodni. Jest to świetna alternatywa dla kobiet, którym niekoniecznie wystarcza manikir lakierami klasycznymi. Ale żeby taki manikir hybrydowy był trwały, musi być oczywiście poprawnie wykonany. Naturalną płytkę opracowujemy pilnikiem 100 na 180 gradacją 180, trzymając pilnik pod kątem 90 stopni. Poruszamy się ruchem od lewej do prawej strony. Przy naturalnej płytce możemy dodatkowo delikatnie zaokrąglić rogi paznokcia po obu stronach. Aby wyrównać krawędź boczną, sięgamy po pilnik laserowy. Długie paznokcie zdecydowanie szybciej skrócimy frezem i skracamy je frezem jedynie do opuszka. Dalej pracujemy już tylko pilnikiem, w przeciwnym wypadku nasza klientka może odczuwać pieczenie i dyskomfort. Sięgamy po fres Carbit numer 1. Obroty ustawiamy na około 15 tysięcy. Skracamy paznokcie środkową częścią frezu, kierując się od lewej do prawej strony pod kątem 90 stopni. Następnie sięgamy po pilnik o gradacji 100 na 180 i skracamy paznokcie do pożądanej długości. Rogi paznokcia delikatnie zaokrąglamy, następnie odwracamy rękę klientki, aby sprawdzić, czy jest symetrycznie. Naturalny paznokieć powinien biec równolegle względem osi naszego palca i względem krawędzi naturalnych paznokcia. Błędem numer jeden jest pozostawienie farfocli i zanieczyszczeń pod spodem płytki. Jeśli nie usuniemy tego nadprogramowego materiału, hybryda będzie się zapowietrzać i odchodzić od wolnego brzegu. Błąd numer dwa to nieodpowiednie opracowanie płytki. Przed nałożeniem kolejnego lakieru hybrydowego powinniśmy zdjąć cały materiał z poprzedniej stylizacji. Stara masa po jakimś czasie zaczyna się zapowietrzać, dlatego powinniśmy ją usunąć w całości, aby stylizacja trzymała się do kolejnej wizyty. Opracowując masę staramy się w jednym miejscu pracować maksymalnie dwa razy. Przy okazji matowimy płytkę. Trzecim błędem są nieusunięte nabłonki z płytki paznokcia. Frezem numer 9 na obrotach około 15 tysięcy dokładnie usuwamy nabłonki i podnosimy obrąbek naskórkowy. Pracujemy od lewej do prawej strony. Frez trzymamy na płasko do powierzchni płytki. Następnie frezem cuticle numer 1 pogłębiamy kieszonkę pod wałem około paznokciowym. Zaczynamy od środka do prawej strony. Pracujemy na jednej trzeciej długości frezu, a brzuszkiem wygładzamy zakończenia wałów. Zmieniamy obroty i tak samo jak poprzednio opracowujemy drugą stronę paznokcia. Nożyczkami numer 4 zaczynając od lewej strony wycinamy naskórek. Nożyczki trzymamy pod kątem 90 stopni do płytki. Wycinamy samym końcem nożyczek milimetr po milimetrze, starając się nie poszarpać na skórka. Suchą skórę powyżej wału wygładzamy brzuszkiem frezu cuticle numer 1. Pracujemy na bardzo niskich obrotach, nie dotykając do płytki paznokcia. Odtłuszczamy wacikiem nasączonym cleanerem fioletowym. Błędem numer 4 jest nieodpowiednio dobrany cleaner do paznokcia naturalnego. Jeżeli sięgniecie po taki, który w swoim składzie ma oliwkę lub masło szea, czyli przeznaczony jest do wykończenia stylizacji hybrydowej, a nie do odtłuszczenia naturalnego paznokcia, to taka stylizacja nie będzie miała prawa się trzymać. Co ważne, jeżeli wybierzecie cleaner, który na przykład nie był poprawnie zakręcony lub długo stał otwarty, to znaczy, że jego właściwości znacząco się zmieniły, bo po prostu odparował. Błędem numer 5 jest nieużycie primera. Na niektórych płytkach, jeśli nie użyjemy primera, może to się spotkać z efektem zapowietrzenia stylizacji. Dlatego rekomendujemy użycie primera przed każdą stylizacją. Błędem numer 6 jest źle dobrana baza do płytki naturalnej. Jeżeli znacie swoje klientki, to doskonale wiecie, jakiej bazy musicie użyć. Dlatego tak ważny jest wywiad w przypadku 
roku, jeżeli klientka jest u Was po raz pierwszy. Bazę zawsze dobieramy indywidualnie do klienta. Błędem numer 7 jest zalanie skórek. Nie powinniśmy zalewać skórek zarówno bazą, kolorem, jak i topem. Spowoduje to, że paznokcie będą się zapowietrzać, a to już krok do uczuleń i zielonej bakterii. Malowanie bazą zaczynamy na wysokości 1 trzeciej naturalnego paznokcia. Następnie podpychamy produkt do skórek, zostawiając około 1 mm odstępu. Malujemy cienką warstwą po całej powierzchni płytki, zabezpieczając wolny brzeg. Jeśli paznokcie są cienkie i wyginają się, dokładamy odrobinę więcej produktu i nadbudowujemy płytkę, utwardzając przez 30 sekund w lampie. Błędem numer 8 jest nierówno rozłożona warstwa budująca bazy. Jeśli przy rozkładaniu bazy w jednym miejscu będzie grubiej, a w drugim zbyt cienko, paznokcie będą pofalowane i nie uzyskamy idealnej linii światła. Ponadto w miejscu, gdzie produktu będzie mniej, Paznokcie mogą się zapowietrzać, a hybryda będzie odpryskiwać. Dopóki nie utwardzimy błędnie położonej warstwy bazy, możemy jeszcze uratować stylizację i wyrównać powierzchnię tak, aby wszędzie była taka sama ilość produktu. Świetnie sprawdzi się do tej pracy cienki pędzelek. Jeśli zdarzy Wam się tak, że nałożycie zbyt grubą warstwę bazy na paznokcie i nie zwrócicie na to uwagi lub Wasza klientka po prostu jest za szybka i utwardzi taki paznokieć zbyt szybko w lampie, możecie to jeszcze naprawić. Wystarczy, że przemyjecie warstwę bazy wacikiem nasączonym w klinerze fioletowym, opracujecie paznokieć zwykłym pilnikiem, nałożycie kolor, i gotowe. Ta sama procedura dotyczy zbyt cienko położonej bazy. Wówczas nakładamy bazę ponownie, rozkładamy ją równo na całym paznokciu, utwardzamy w lampie i dopiero możemy nakładać wybrany lakier hybrydowy. Pozostawienie i utwardzenie bąbelków generuje nietrwałość stylizacji. Dodatkowo, jeśli wybierzemy paznokcie w stylu natural look, to w trakcie użytkowania, po jakimś czasie, w miejscu bąbelków pojawią się brzydkie zanieczyszczenia. Błąd numer 10 to niedokładne i niechlujne pomalowanie kolorem. Nierówno, z dużym odstępem od skórek. Malowanie rozpoczynamy na wysokości 1 trzeciej naturalnego paznokcia. Następnie podpychamy produkt do skórek i skupiamy się na bocznych częściach paznokcia. Staramy się dojechać jak najbliżej wału około paznokciowych, uważając, by ich nie zalać. Cienkim pędzelkiem domalowujemy kolor przy skórkach i blisko wałów bocznych. Błędem numer 11 jest zbyt gruba warstwa lakieru hybrydowego. Jeśli nałożymy zbyt grubą warstwę, produkt nie utwardzi się prawidłowo i może się pomarszczyć. Nadmiar lakieru zdejmujemy odsączonym o wewnętrzną część szyjki buteleczki pędzelkiem, a następnie rozkładamy produkt równomiernie po całej powierzchni paznokcia. Błąd numer 12 to nierówna linia światła i pozostawienie hybrydy w okolicy przy skórkach bez pokrycia ich topem. Nakładamy top na wysokości 1 trzeciej naturalnego paznokcia i rozkładamy po całej powierzchni. Następnie dokładamy niewielką ilość topu i cienkim pędzelkiem wyrównujemy linię światła oraz okolice przy skórkach. Błąd numer 13 to opiłowanie wolnego brzegu tuż po skończonej stylizacji. Jeśli piłujemy wolny brzeg, który przed momentem był zabezpieczony topem, możemy być pewni, że lakier hybrydowy zacznie się zapowietrzać od wolnego brzegu i odpryskiwać. Gotowe! Tak prezentuje się prawidłowo i bezpiecznie wykonany manikir hybrydowy. I to już koniec naszego odcinka. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, z czym Wy borykałyście się lub borykacie nadal przy wykonywaniu manikiru hybrydowego. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!